，小男孩凭借着用油桶做成的小船，就敢在大海里钓取海中鱼货，而且钓起来的鱼货都是价值不菲的东星斑。连濒临灭绝的苏梅鱼也被他从海中钓起。七岁的小男孩一天的收入就相当于你一个月的工资。阴暗的天气是钓取海中鱼货最佳的时机，而小男孩却独自一人划着桨板在海中滑行。来到特定的海域，就开始准备好钓鱼的诱饵。当然，摄像三炮也会跟随其后，不仅为他保驾护航。而且还能记录精彩时刻，将鱼肉切割下来后就可以切块。靠海吃海的菲律宾渔民，三岁就开始赶海已经不足为奇。今年七岁的小黑已经掌握了钓取海中鱼货的技巧，钩上鱼肉后就可以向海里放钓。这片海域水深大约在四十米左右，通过鱼绳感受到有鱼货上钩后，立马抽回鱼绳，紧绷的绳索预示着下方已经有鱼货上钩。有了收获，小黑的脸上也露出了喜悦。徒手收回鱼绳也是相当吃力，经常会被鱼绳刮伤手。但这样的操作，小黑已经习以为常。经过半分钟人与鱼之间的来回拉扯，上钩的鱼最终被小黑拖上了水面。拖上来后，发现是一条带有蓝点的东星斑。被钓上来的东星斑因为水压的问题，已经失去了活力。毕竟在40米左右的海域钓上来的鱼货，打开隔壁桶的进水口，让海里的海水进入桶内，鱼钩死死地勾住东星斑的嘴角，将鱼钩取下。也花费了小黑不少的力气，取下鱼钩的东星斑只能在桶内度过他的余生。将吃剩下的鱼肉从鱼钩取下来后，重新挂上一块新鲜的鱼肉，接着将鱼肉和鱼钩一同抛入海底。巨大的铅球会让鱼钩不断的沉入海底，到达一定深度后，小黑只能用手牵扯着鱼绳来感受是否有鱼货上钩。天空乌云密布，海底的鱼货也开始寻找食物。一旦感受到有鱼上钩，就立马拽回鱼绳。刚上钩的鱼货会不断的挣扎。小黑不得不使出吃奶的力气将其拖拽上来。拖拽的过程中，小黑也利用巧力缓慢地收回鱼绳。随着鱼绳不断的收回，一条东星斑很不情愿地被拖上水面。东星斑想再次潜入水底，奈何力量悬殊，只能乖乖地被拖出水面。又一条价值不菲的东星斑被小黑收入囊中，每次取下鱼钩都非常的吃力。接着继续在海里开钓，一旦感受到有鱼咬钩，小黑就立马抽回鱼绳。很明显。这次错过了最佳抽鱼绳的时机，虽然鱼儿脱钩了，但也要拖上来检查是否有鱼肉。拖上来的鱼钩已经空空如也，只能重新挂上鱼肉。鱼肉也是用沙虫钓上来的，出海钓鱼的成本基本上为零，这是菲律宾渔民最正常不过的海钓。小黑集中精神感受下方鱼货咬钩的时机，从笔直的鱼绳就能感受到这次抽竿恰到好处。经过一分钟的收绳，才将下方的鱼货收了上来。又是一条价值不菲的东星斑，就一条东星斑就将近上千元。这是小黑第三条钓上来的东星斑，取下鱼钩，再次挂上鱼肉，抛入海底。坐在油桶的小黑已经达到了鱼钓合一的境界，鱼绳有少许的波动，都能感受到鱼货嘴巴所在的位置。一旦时机成熟，就立马抽回鱼绳，达到鱼钓合一的小黑终于的概率非常高。拖上来后，发现是一条鲷鱼，鲷鱼的价格比东星斑要便宜许多，看到是便宜货，小黑的脸顿时黑了起来。取下鱼钩后，随意把它丢进桶里，接着再次钩上新鲜的鱼肉。小黑不仅达到了人钓合一，而且抽竿的手势有种气吞山河的气势。上钩的鱼也无法逃脱小黑来回的拉扯。这次钓上来的鱼又是一条东星斑，这是第四条收获上来的东星斑。切下来的鱼肉也被上钩的鱼吃完了，只能重新将鱼肉切成肉块，挂上切好的鱼肉继续开钓。小黑为了集中精神，低下头来感受手中鱼绳拉扯的力度。手指感受到强烈的抖动后，立马抽绳，拖上来后发现是一条红色的东星斑。海南红的东星斑相对比较贵，头部带有蓝色的纹路，显得非常的漂亮。把它放入桶内，继续向海里放掉。差不多八岁的小黑已经有五年的钓鱼经验，环境造就他们的生存技能，祖祖辈辈靠海吃海的渔民，早已经学会在海里获取资源的能力。这次钓上来的鱼竟然被鱼钩勾在鱼的头部下方，意外中的收获应该是大力出奇迹的效果。一个钟左右就钓上来这么多鱼货，确实让人羡慕。就单单这里的鱼货，就相当于我们一个月的工资。勾好诱饵，再次抛钩，油桶两侧各用两个巨大的浮漂来平衡。这就是小黑陵园创业的作家。不知道大家是否也向往这种生活？独立自主，不看别人的脸色就能维持生活，而且还能日入过万。被拖上来的又是一条东星斑，连续的上货不得不让人怀疑下方可能是东星斑的老巢。对于七岁的小黑来说，收鱼绳也算是一件苦力活。岸边上有大量的房屋，这是他们祖祖代代居住的地方。随着绳索不断向上拉扯，一条体型不错的苏梅鱼被拖出水面。从鱼身上的鱼鳞纹路可以看出，这鱼非同一般。目测鱼的体型应该有五六斤。这种鱼也叫波纹唇鱼，眼睛旁边还有一个非常漂亮的纹路。由于鱼的体型太大，取下鱼钩非常的吃力，只能将
回到岸上就将所有的鱼货放到桶里，收获到的鱼就开始称重计算，总共获得了二千四百六十五比索。天生八字多一撇的人，去到哪都能走狗屎运。打开其中一只河蚌之后，里面竟然有如此之多的珠宝首饰。除了有白色的珍珠之外，还能发现隐藏在贝壳内带有鲜艳颜色的珍珠颗粒。这些便是渔民从河里捡来的比脸盆还要大，能直接开出珍珠的河蚌。外表看似平常无奇，但每一只河蚌里面都隐藏着大大小小数十颗珍珠。一次收获，便能从此走在吃香喝辣的致富道路上。那么今天这期视频将带大家见识一下。珍珠棒里开出珍珠的造福过程，很多人每天都寻思着如何才能快速致富，却在错误的道路上越走越远。其实梦里啥都有，睡一觉就能得到你白天想要的东西。这天下午，暴富姐寻思着想要从河里捡些河鲜上岸喂自己加餐，便顺手从河里捞起一只比她脸蛋还要大的河蚌。这一只巨蚌便足以让她饱餐一顿，继续行走在深达膝盖的河道里，居然没走两步就能从淤泥中捡起另一只。而且每一只河蚌的体型都非常出众，然而沿着浑浊的河道搜索，必须要有非常好的眼力劲，才不会因此而错过任何一只身材巨大的河蚌。其实暴富姐并不确定这些河蚌体内是否含有珍贵的珍珠颗粒，然而这些暗藏玄机的河蚌即将为她带来丰厚的纸币。暴富姐这是即将要暴富的节奏啊！此时捡了满满一箩筐的河蚌，再也装不下去了，便就地坐在岸边，将捡到的河蚌倒出篮筐。就这五只巨大的河蚌，便足以让在他接下来的两天时间里不必再愁吃喝的问题。随即，小刀划定般切开到手的巨大河蚌，再用他那双白嫩的小手将蚌壳掰开两半，可以看到里面的肉质非常厚实。暴富姐继续用小刀划开肉身，里面顿时爆出众多手指头大小的珍珠颗粒，顿时让他感觉到大地在颤抖，人生从此不必靠男友。从来没有见过如此之多的珍珠，竟然隐藏在一只河蚌的体内，而且清一色全是发着刺眼光芒的金色珍珠。心情澎湃的暴富姐就这样捡到了人生中的第一桶金，让本就生活在富裕家庭的她变得更加富有。数了一下，珍珠的数量竟然多达四十颗，这是吃了多少颗龙心豹子胆才能获得如此高产？怀着再次爆出大量装备的心情，继续小刀划定切开另外一只盲盒，在打开的一瞬间，第一眼看到的居然是深蓝色的肉身。如此神奇的一幕，竟有幸被暴富姐给遇见。当用小刀切开包裹住珍珠的棒肉之后，深蓝色的珍珠便马上呈现在眼前。那么大家有见过如此高产的珍珠棒吗？这种震撼的场面让本就单纯的我们即刻变得多疑起来，接二连三爆出大量的高能装备，是个人都难以抵挡住这种致富的诱惑。暴富姐便马上继续开启下一只盲盒。当然，毫无疑问，巨大的河蚌肉身里面的珍珠同样还是那么多，而且个头的大小都各不相同。其实珍珠的生长过程并不复杂，当贝壳张开大口吃东西的时候，体内便会在不经意间进入沙子或者寄生虫。这时，为了防止这类杂质伤害到肉身，就会马上分泌出一种自带的珍珠质，将杂质包裹起来。经过长年累月不间断被分泌出来的珍珠质层层包裹，最终形成一颗看似圆形的珍珠。而且，贝壳内隐藏有多少颗珍珠，其实取决于进入到体内的异物有多少被珍珠质给包裹住。在当人类了解珍珠生成的原理之后，由于市场上的珍珠出现供不应求的现象，那么人类便根据这种特性想到了利用人工培育出各种颜色的珍珠。即使是利用人工培育出来的珍珠，同样价格不菲。所以看到脸盆大的河蚌体内有如此多的彩色珍珠，也就不足为奇。而天然的珍珠能够生长出十颗以上，就已经算是不错了。暴富姐手上的这些彩色珍珠，足以秒杀天然生成的珍珠。可以看到颜色上更加的丰富多彩。其实珍珠的体色主要受珍珠贝母的种类及养殖环境的影响，养殖时间越长，颗粒就会越大，颜色也就更深。此时将五只巨大的河蚌全部打开，便已经收获到了百来颗漂亮的彩色珍珠，想不富有都天理难容。那么大家有见过这种彩色珍珠吗？它是否真的就能够生长出来？好了，视频就到这里了。世界因为有你才会变得更精彩。